Is it worth it? Hey guys, what is going on? It's me, that guy Simon, and I'm back at it again with another video. Okay, so as you may all know, Shein is one of the fast fashion brands here in the Philippines. Um, di ko alam, tama ba? And over a few years, they've built up actually sila ng reputation. There are some good na dahil ang dami lang uh, fashion products that we provide that other brands do not. And then there are some bad reputations like um, Rene Rip off nila yung mga local brands here in the Philippines, which is a uh, no-go. Like, uh, may nakita ko isang post na isang local brand na sa kanilang talaga yung design, like unique design, and then and after a few weeks or a month, napunta na yung product na yun doon sa Shein category uh, column nila. And doon na nabuild yung reputation nila for ripping off designs from mga local small businesses here in the Philippines. But hindi naman ako andito para makipag-talunan uh, sa mga nangyari dito sa Shein. Rather, I'm just here to give you guys a content doon sa pag-order ng Shein. Kasi ito din ha, wala ako masyadong nakikita na order ng mga Shein accessories or maybe Shein for guys. Halos na talaga nakikita ko sa YouTube mga for girls, maganyan, kung ano dapat bilhin. Okay, enough talk now. We are going to open up this small package na nagaling sa Shein. Actually, itong lahat na to is priced at 1,000 pesos and binili ko lang mga accessories kasi I need a wardrobe update para sa mga accessories ko, mga hats, mga rings, mga necklace, mga ganyan. So, okay. Oh, okay. Yung mga kapatid ko, actually, pag nag-order from Shein, may nare-receive sila ng parang package na zip package galing from them. But, eto, like, naka... wala. Like, ganito lang. So, um, we're down to a bad first impression dito. Kasi, actually, first time ko din mag-order from them. So... Okay, so, ang first natin na mabunot is etong cup. See, nga, yung packaging is a no-go, but wala fast fashion na so I really can't complain. Ano ba to? Ito yung cap that I bought. Binili ko to kasi I really like yung vintage design niya. So, yun, pinili ko to. Let's see nga. Hindi <laughs> ko lang if bagay siya sa akin kasi parang medyo flat yung ditong part. Hindi maganda yung structure ng cap. Like, Parang ang flimsy niya. Hindi ko alam kung magkano ito nabili, but I think it's around 200-300 ata. Ah, uh, ewan ko. Hindi ko alam. Parang pili ko nagsisisi na agad ako na bumuli ako sa Shein. I spent 1,000 for this, but... Hey! Para din naman ito sa YouTube. Para din naman sa inyo. Okay, so first product yung cap. Pads. Uh, parang hindi ko sinasabi na rin-recommend ko siya sa inyo kasi sa akin hindi siya sa bagay, but wala eh. Um, nagsisi na lang tayo later. <coughs> then next, we have... Oh, uh, ito. Second product, we have a tong bucket hat. Actually, this is my first bucket hat because uh, that day I really did not see myself wearing one of these, but wala eh. it's a trend. So, this is the itchura ng bucket hat. Meron tayong mga artsy design, and I really like loud colors, plus it's white, so it go off din siya sa mga outfits that I have or kaya style that I have. <laughs> Ito yung nabili ko ito for 300 to 400. That one I really can't recall but ito yung price somewhere dyan sa screen. And I think bucket hats were supposed to be like parang compressed. Hindi yung parang nagiging top hat na siya. Ang ganda ng design like yung color but again yung structure niya yung built ng structure is a no go. Mm. Ewan di ko alam kung magsisisi ako this later on kasi ngayon nakikita ko sa ngayon dito sa camera like I look stupid. I think stupid talaga yung tamang uh, word para sa Ituro ko nga. Ito ha, to be honest, kinakabahan ako sa mga next product na meron tayo dito. Actually, yung nadalawang product na yun, yung parang yung pinaka in-expect ko na maganda. Okay, now let's get down to the uh, mga chains. Okay, so first we'll get down sa chains para may good impression naman ako dito. I want ko na lang eh, pati chain, ma-disappoint ako. So guys, um, ito yung isang chain na binili ko. We have this, itong silver uh, necklace, tapos sa baba may naka-attach na parang box thing. Hindi ko alam kung ano tawag dito, but I really like the minimal design of it. Okay, so I'm actually impressed with the necklace. It's really cool and very aesthetically 
e-boy, I want to call him, but I'm minimal niya, but at the same time, like, I really can't miss the detail because alam niya naman na every single detail when it comes to fashion is very important. Mapa, malit man yun ako niyan. It has a huge impact sa outfit mo. Good job, Shane, for not messing this up. And next necklace we have. Ato nata yung basic plain silver necklace. Di ko alam do what. Ato lang akhir yung necklace niya. Basic. A uh, silver necklace. Ito yung actual details ng necklace. As you can see, medyo thick. And maganda naman yung design. Actually, maganda din naman yung design niya. Like, minimal design again. Um, to be honest, ang pakit ng quality ng dalawa. Like, yung hook para sa necklace, halatang mabilis masira. So, um, anyways, binili ko lang to. Uh, just to add some layering pag nag uh, outfits ako o kaya pang Instagram o kaya for TikTok. Kasi tumag itong necklace, maganda talaga for adding layers if gusto mo na mga... Uh, kasi mag itong necklace, maganda talaga for adding layers. Alam mo yun, kita kita talaga yung details sa outfit mo. Kasi parang meron ko mga uh, silver silver sa, <laughs> sa may leeg. Ito ata, 80 pesos lang ata to or somewhat 70, ewan hindi ko alam. And here is the detail ng ring. Actually, maganda siya. Kaso, maluwag masyado. Like, ito na yung pinamataba kong finger and ang luwag pa din. So, um, hindi na ako magugulat like if one day, mawala na lang to sa akin bigla. But yeah, the details is on point. Like, from the picture. And halatang halata na may suot kang ring. Kasi it's very silvery, shiny. Shimmering, splendid. Parang pangit na talaga ng quality. Okay, so ito, ang next kong binili is Hikaw. So, for all the guys who's wearing mga earrings like me, panorin nyo itong review na to. Anyways, ito yung details ng Kikaw. Okay, so, di ko siya maalis. Di ko muna papakita dito. Uh, may in-insert akong clip dyan na sukot ko and kung ano itsura niya. Ewan, di ko alam. Go, go comment. Actually, go comment nga if maganda ba siya tingnan. Yeah, ganda lang naman yung details ng Kikaw. Oh, okay. So, meron pa pala tayo isang accessory. Sing Sing, again. Pero bakit parang ang laki nito masyado do? Ito yung last na ring na binili ko. Ano lang siya actually. It's a round ring na wala parang may lining chuchu. And ito talaga ang laki niya. I mean, ito pa lang na ring na isa. Ang laki na nito sa akin. And then, if tinabi ko sa akin nila, look how big the other one is. Oh my god. Kahit sa thumb ko, hindi ka siya. Para saan ba tong sing sing na to? Para ba to sa thumb sa to? Hindi talaga ka siya. It's too big. It's too big. It's too big. It's too big. Hiya! Okay, so taposin na natin yung vlog na to. Let's get down sa last accessory. Ayoko na madisappoint pa. Just end this vlog, please. Okay, so ang last accessory na binili ko is a bag. Ito talaga, before ko binili, uh, tingnan ako may nang reviews and sabi nila maganda naman. So, ayun, nabudol ako. Ito, I think it was priced at 400, 500. Ito yung details ng bag. Actually, ganyan lang sa front. And then we have itong chain strap. Actually, binili ko to solely because of the chain strap. Naghanap ako ng bag na may chain strap kasi chains are cool. And then inside, we have another strap, big strap, para for dito sa lo. Actually, maganda naman siya. Like, simply ito lang. But yung material though, mm. actually, okay na siya for me. I mean, for 400 pesos, okay na. Plus, gusto ko lang talaga yung chain strap chuchu. Ito, hindi naman ako disappointed or like impressed. But, so, alam mo yun, yung parang satisfied na na meron kang new bag. I mean, maganda naman no. Oh. It can go with anywhere, streetwear, mga ganyan-ganyan. Okay, so my thoughts on Shein. It's definitely a brand na huwag ka mag-expect. Uh, Ewan, hindi ko pa natatry sa mga damit. But, uh, dito pa lang sa accessory, I'm really disappointed. Parang hindi naman ako ganun nagre-reklamo ng sobra. Parang ang flimsy niya. <sighs> sure is a no go I mean, all of these are under 1,000 pesos. And I think na kapag binili mo to sa isang decent na brand, I think abutin ka ng 1,5,1,7. So, dapat pala bumili lang ako sa isang decent na brand. So, with that being said, I'm going to end the vlog here. Don't forget to click like, subscribe, and hit that notification bell. Please take into consideration lahat ng mga sinabi ko. Kasi sa lahat ng mga nabili ko, ang ito lang actually, and then itong pendant ang nagustuhan ko. So... Is it worth it? I don't know. Okay, so I think I'm done with vlog. Na to. Excuse me, I'm going to cry myself. I'll see you in the next vlog. Peace.